నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీతో గోల్డ్ జ్యువెలరీ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి కొత్త కన్నా ఛానల్ ఎవరైనా విజిట్ చేసినట్లయితే రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది అది ప్రెస్ చేయండి దాని పక్కనే ఒక గంట సింబుల్ వస్తుంది అది ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను ఏదన్నా వీడియో అప్లోడ్ చేసినట్లయితే మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుందన్నమాట ఇది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మాత్రమే ఇప్పుడు ఒక వెజల్లో వాటర్ తీసుకోండి ఒక గిన్నెలో హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నానండి నేను ఇందులో ఒక షాంపూ సాచెట్ మొత్తం వేశాను వన్ రూపీ ప్యాకెట్ అయితే సరిపోతుంది మనకి కరెక్ట్గా నేను చూపించడం కోసం అని ఇక్కడ ప్యాకెట్ యూజ్ చేశానమాట ఈ వన్ రూపీ ప్యాకెట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఏ షాంపూ అన్నా చీ తీసుకోవచ్చు అండి మీరు హేదర్ సర్ఫ్ అట్లాంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు లేదా లిక్విడ్ డిటర్జెంట్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట కుంకుడు కెరస్మైన వేసుకోవచ్చు మనకి ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అదనమాట ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఏవైతే మనం క్లీన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానో జీవులరీ అది అందులో వేసేయాలండి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పాటు బాగా మరగనిద్దాము అప్పుడే దాంట్లో ఉన్న డస్ట్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది వాటర్లోకి ఓకేనా నేను ఇందులో స్టోన్స్ ఉన్న జ్యువెలరీ కూడా యూజ్ చేశానండి నా ఇయర్ రింగ్స్కి స్టోన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అవి వేశాను స్టోన్స్ ఉన్నవి కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు బట్ మీరు కొంచెం నిదానంగా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పాటు మరకనిద్దాము నేను సిల్వర్ క్లీనింగ్ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేశానండి ఎవరైనా చూడనట్లయితే ఒకవేళ మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి అలాగే నా శారీ కలెక్షన్ కుర్తీ కలెక్షన్స్ అలాంటి వీడియోస్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను చూడండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే చూడండి ఓకేనా ఈ విధంగా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పాటు బాగా మరగనివ్వాలండి ఇది చాలా ఈజీ మెథడ్ ఇట్లా క్లీన్ చేసుకోవటం వల్ల బాగా షైనింగ్ వస్తుందన్నమాట జ్యువెలరీ ఏదైనా కూడా కొంచెం అంతా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు టైం స్పెండ్ చేసామంటే చాలండి మన గోల్డ్ అనేది నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది ఎక్కడో షాప్స్లోకి వెళ్ళి క్లీన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ విధంగా తెరలేటప్పుడు ఒక పావు స్పూన్ అంతా పసుపు యాడ్ చేద్దాము పసుపు యాడ్ చేయడం వల్ల మంచి షైనింగ్ వస్తుంది అలాగనే మీరు పసుపు యాడ్ చేశాం కదా పసుపు పచ్చగా అయిపోతాయని భయపడకండి అస్సలు అవ్వదండి బాగా షైనింగ్ వస్తుంది అనమాట మీరే చూస్తారు కదా లాస్ట్కి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటుగా మనము ఇందులో తెరలనిద్దాము అలాగే బాయిల్ చేద్దాం బాగా సిమ్లో పెట్టి బాయిల్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ బాయిల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఒకసారి ఈ మెథడ్ కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీరు ఖచ్చితంగా షైనింగ్ అనేది వస్తుంది మీరే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేస్తారు చాలా మంచి మెథడ్ అనేసి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ తెలిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఆ జ్యువెలరీ అనేది బయటకు తెద్దాము తీసిన తర్వాత బ్రష్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి మనకి ఓల్డ్ బ్రష్ టూత్ బ్రష్ ఏదైనా కూడా వాడుకోవచ్చు అండి ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకుందాము మన డ్రింకింగ్ వాటర్తోనే బాయిల్ చేయాలి అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్తోనే క్లీన్ చేయాలండి మీరు బోర్ వాటర్ లాంటివి యూజ్ చేయొద్దు ఈ విధంగా బ్రష్తో దీనికి స్టోన్స్ వచ్చాయి కదా ఇయర్ రింగ్స్కి అందుకని స్లోగా బ్రష్ చేస్తున్నాను మనకి హోల్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటర్లో డస్ట్ వెళ్తుంది కదా అందుకని కొంచెం అంత చిన్నగా బ్రష్ చేస్తే మనకి డస్ట్ అనేది ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట మనం బ్రష్తో ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్లో కొంచెం అంతా డిప్ చేస్తూ క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బాగా కొత్త ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చినట్టు వచ్చాయండి క్లీన్ చేసిన తర్వాత మీరే చూస్తున్నారు కదా చూపిస్తాను నాకు కొంచెం అంత లైటింగ్ ప్రాబ్లం ఉండింది దగ్గరికి నేను చూపిస్తాను ఒకసారి ఎంత మంచిగా షైనింగ్ వచ్చింది అనేది చూసారుగా ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ఇయర్ రింగ్ కూడా అలాగే సేమ్ అలాగే క్లీన్ చేసుకుందాము మనం ఎప్పుడైనా సరే బయటికి ఏదన్నా పార్టీస్కి వాటికి జ్యువెలరీ వేసుకున్నా కూడా ఒక కాటన్ క్లాత్తో వేసుకున్న తర్వాత తుడిచేసి పెట్టామంటే నీట్గా ఉంటాయండి త్వరగా పాడవన్నమాట త్వరగా మనకి డస్ట్ అనేది పేరుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా సెకండ్ ఇయర్ రింగ్ కూడా బ్రష్ చేసేయాలి చైన్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా బ్రష్ చేయాలండి మనం చాలా రోజుల నుంచి డైలీ వేర్కి వాడుకున్నట్లయితే చైన్స్ అలాంటివి సాగి ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం అంత గ్యాప్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి కాబట్టి బ్రష్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అంత స్లోగా బ్రష్ చేస్తే సరిపోతుంది చూసారుగా ఇప్పుడు మనం చైన్ కూడా బ్రష్ చేద్దాము సేమ్ అలాగే ఇది నేను డైలీ వేసుకునే చేయను అండి అందుకోసమని కొంచెం అంత స్లోగా బ్రష్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది చాలా ఇయర్స్ అయిపోయాయి మినిమం టెన్ ఇయర్స్ దాకా అయిపోయింది అనమాట కాబట్టి మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి
చా మనం వాటర్లో నుంచి బాయిల్ చేస్తే సింగాలనే చాలా వరకు మంచి షైనింగ్ వచ్చేసి ఉంటుంది బ్రష్ చేయడం వల్ల ఆ గ్యాప్స్ మధ్యలో ఏదైనా డస్ట్ పేర్కొన్నట్లయితే అది కూడా బయటకు వస్తుంది అనమాట నేను సిల్వర్ క్లీనింగ్ వీడియో అవి కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే చూడండి ఓకేనా చూసారా ఎంత మంచి షైనింగ్ వచ్చిందో కడిగిన వెంటనే అలాగే పెట్టేయకుండా మనము ఒక కాటన్ క్లాత్ తుడిచేయాలండి ఆ తడంతా కూడా చూసారా ఎంత బాగా షైన్ అవుతుందో ఇప్పుడు నేను ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని ఇది కూడా షైన్ బాగా తుడిచేసేయాల్సి ఉంటుంది మన వాటర్ అంతా కూడా తడి లేకుండా తుడిచిపెట్టుకున్నామంటే ఇంకా నీట్గా ఉంటాయన్నమాట ఈ విధంగా మనం కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని మంచిగా తుడుచుకొని పెట్టామంటే ఇంకా షైనింగ్ అనేది అట్లనే ఉంటుందండి మనము ఎప్పుడన్నా సడన్గా ఇట్లా మనం మెరుగు పెట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ విధంగా మనము చేసామంటే మంచి షైనింగ్ వస్తుంది పెద్ద ఆకలి మెరుగు పెట్టించినా కూడా గోల్డ్ కరిగిపోతుంది అంటారు కదా ఈ విధంగా చేసి చూడండి ఒకసారి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మటుకు అస్సలు మర్చిపోకండి ఎనీవే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్